รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่าใหม่ MG3 ชีวิตไหนสไตล์ไหนก็ฟันการประชุมไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปที่เมืองหนานหนิงเมืองหลวงของมณฑลกวางซีทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนในเวทีสื่อมวลชนว่าด้วยข้อเสนอเส้นทางสายไหมทางทะเลหรือ2 1 1 s t Century Maritime ทามเซลฟ์โรดรัฐบาลกลางของจีนได้วางหนานหนิงให้เป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ของจีนกับอาเซียนเพราะว่าจุดที่ตั้งภูมิศาสตร์และความหลากหลายของผู้คนที่นี่ทั้งยังมีชายแดนติดพิษนามและไปมาหาสู่กับประเทศทางใต้ได้อย่างสะดวก First of all, I would like to thank the Thai media for your long-term focus on Nanjing, on Guangxi, and on the China ASEAN Expo. This is the 12th China ASEAN Expo, and uh, Thai media has given the strong support and very solid support for the China ASEAN Expo. Nanjing is a very important gateway on China's relations with the ASEAN. As China now attaches great importance to diplomacy with surrounding areas, Nanjing is a very important gateway for China's enhanced understanding and communication with with our Southeast Asia people, especially with Thai people. Nanjing has stepped up its infrastructure construction over the past 11 years since the city became the host of the China ASEAN ASEAN Expo. Especially when President Xi Jinping raised the initiative of the Belt and the Road, Nanjing's significance has further climbed up. Nanjing has very strategic importance geographically. It sits in the middle of China's south southwest economic zone and China's southern part economic zone, and also the ASEAN region. So it's like the connecting point for all three economic zones. Nanjing is an important gateway for mainland China, including Taiwan, Macau, and Hong Kong, to go to the ASEAN countries. The past 11 China ASEAN Expos have all been very successful and it's getting better and better. We're really glad that Mr. Sidi Tai made a very insightful speech because he really stressed the importance of Nanjing and uh, the ASEAN and he stressed it very accurately. We're really thanks for that. In the sense of the people of China, do you have any thoughts about ASEAN? First one. ประเทศจีนให้ความสําคัญแก่อาเซียนมากเพราะว่าอาเซียนเป็นประเทศเพื่อนบ้านทั้งนั้นนะครับแล้วก็จีนกับอาเซียนมีความคิดประเพณีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์คล้ายๆกันที่ที่คุยกันง่ายกว่าเพราะฉะนั้นจีนให้ความสําคัญแก่อาเซียนส่วนประเทศไทยนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่สําคัญในอาเซียนแล้วก็มีความผูกพันกับจริงแล้วก็ก็เลยประเทศจีนก็ถือว่าประเทศไทยเป็นเสาหลักเสาหนึ่งที่อยู่ในอาเซียนที่จีนใคร่ที่จะใคร่ที่จะที่จะคุยกันที่จะที่จะปรึกษากันในหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าเป็นทางเศรษฐกิจการเมืองหรือว่าความร่วมมือในด้านอื่นๆในทุกๆด้านแนวนโยบายของรัฐบาลจีนในชุดนี้ที่มีต่อไปเป็นยังไงบ้างครับเอ่อก็อย่างเช่นประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงก็เอ่ยถึงว่าจีนต้องเป็นประเทศที่ประเทศเพื่อนบ้านที่ดีของอาเซียนต้องไม่ว่าทำอะไรก่อนอื่นต้องให้ประชาชนที่เข้าใจกันที่ถูกใจกันใจของประชาชนจะจะเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีในบนฐานบนหลักฐานอันนี้ถึงจะทำร่วมมือทางเศรษฐกิจได้แนวความคิด one belt one road จากนั้นหนึ่งที่จะเป็นเกตเวย์ไปยังอาเซียนอันนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจีนแล้วก็อาเซียนยังไงบ้างครับผมคิดว่า1 belt 1 road มันเป็นมันเป็นความคิดที่ที่องอาที่อาจจะไม่ใช่สำเร็จภายใน3ปี5ปีมันจะเป็นโครงการที่ต่อไปอีกหลายสิบปีคงจะเป็นหลายร้อยปีก็ได้เพราะว่ามันเชื่อมโยง
ประเทศที่ที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยด้วยกันแล้วก็ให้ก็คือเราเจริญกันถ้าพัฒนาก็พัฒนาด้วยกันแล้วก็มีคนรวยก็ไปช่วยคนจนให้ให้ช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อกันผมคิดว่าคงจะในหนันหญิงหนันหญิงเป็นเป็นเมืองเป็นมนเอ่อกวางชีเป็นมนทนเหมือนเหมือนกับว่าเป็นช่องทางที่เชื่อมโยงจีนกับอาเซียนเอ่ออย่างเมื่อต้นปีนี้ผมก็ไปไปดูที่ที่พรมแดนระหว่างกวางชีกับกับเวียดนามคนที่นู่นน่ะเขาไปไปมามาเหมือนเหมือนเหมือนบ้านเดียวกันเลยก็เลยอันนี้เป็นเป็นข้อที่สำคัญที่ให้ทั้งสองประเทศเข้าใจกันให้คนประชาชนเข้าใจกันที่เหมือนไปไปมามาไปมาหาสู่กันบ่อยมากอย่างเช่นที่กวางชีมันเป็นชนเผ่าส่วนกลุ่มน้อยเรียกว่าจ้วงเขาดูผู้ภาษาไทยนะเขาฟังดูหนังไทยอะไรไม่มีปัญหาเลยเขาก็มีภาษาที่ที่คล้ายๆกันใกล้เคียงกันก็เลยอันนี้เป็นเป็นผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทําให้คนจะได้ร่วมกันที่ที่ร่วมมือกันไม่ว่าในด้านทุกทุกด้านแม้ว่าจะจัดงานชัยนาอาเซียนเอ็กซ์โปผ่านมาปีนี้เป็นปีที่12แต่ว่าครั้งนี้มีจุดผลักดันเรื่องเส้นทางสายไหมทางทะเลอย่างออกหน้าออกตาทุกกิจกรรมล้วนแล้วแต่ตอกย้ำถึงความสำคัญของความคิดริเริ่มของจีนที่จะสร้างวันเบลต์วันโรดหรือว่าหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอันหมายถึงการทำให้เส้นทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเลเป็นแนวพัฒนาเศรษฐกิจร่วมระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆทั่วโลกโดยมีรองนายกรัฐมนตรีคนสำคัญจางกาวลี่เปิดงานด้วยคำประสัยที่ยืนยันว่านโยบายนี้ของจีนจะเป็นการทำให้เกิดความร่วมมือวินวินที่ทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์และจีนจะทำอย่างเปิดเผยโปร่งใสและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกันอย่างกว้างขวาง Mr. Zhang what is the benefit of the, this maritime silk road for China and ASEAN Well, um, I think the um, the opportunity is uh, for uh, both sides. And for China, the fundamental uh, difference now from 30 years ago, when we just started the economic reform, is that uh, the wage level in all of our cities, in all the uh, industries, is much higher now. And uh, I believe that uh, um, if you have all the things produced in China today, it's no longer uh, competitive. So uh, the best opportunity would be for the for some of the Asian countries to take over that that kind of production and to benefit their own people. Um, there is still market demand for those products. And this is because the wage level in China is too high, and China is not making profit and cannot make profit because the wage level keeps going up. But for some of the Asian countries, uh, they can take it over and they benefit their own economy, and maybe they can buy some technologies and some maybe services from China, and and also a lots of uh, the factory owners or. You know, from different countries, actually. Some are from mainland China, some from Hong Kong, some from Taiwan, and they can move their factories from China to those countries. So far as they um, they they go, they buy the law in those countries. I think that this is uh, uh, one of the very immediate effects. Uh, but in the long run. Uh, You know, we, you need to create more middle-class consumers in the world in order to have a bigger economy. Um, people in the U.S. are buying a lot of made in China goods, and uh, maybe someday in lots of Asian countries, people would buy things from each other. And uh, I believe that the market economy is a game. Of the more the merrier. We need more middle-class consumers to have stronger and uh, better and, and more efficient economy. 
And that's basically the vision. Uh, of course, it's my own explanation. Um, yeah, I, I, think, I think with or without a government proposal or an initiative of the so-called uh, Maritime Silk Road, um, China's economy is moving toward that direction. And there's more and more integration with um, uh, the neighboring countries. And in fact, we, we are e already experiencing a lot of change. Um, perhaps, um, I mentioned the, 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 the trade of durian fruit to some friends. Because when I grew up in North China, we know nothing about it. We don't know the fruit in the world, which is called durian. But now so many Chinese have become uh, attracted to that fruit. I mean, it's so amazing. This is a number of uh, uh, years. It's less than one decade. Um, the durian fruit has conquered so many consumers in China. It's, a, it's an amazing phenomenon, you know. Uh, the Malaysian restaurant, we have it in, in, in China now, in Beijing. Uh, we have a Malaysian uh, restaurant, Indonesian restaurant, the Vietnamese restaurant. They're so popular. Um, uh, and the Thai restaurant, the Dong Ying Kong uh, soup, is so popular because it, in China, in, in the winter time, it's so cold. <laughs> you know, having a bowl of Dong Ying Kong soup is like, oh, this is so comfortable. You know. Things change so fast. The Maritime Silk Road, you have studied the pros and cons. What is your take on the possibility of success and failure of Maritime Silk Road initiated by China? Overall, if it is about improving mm -hmm port facilities, mm -hmm. improving logistics mm -hmm. through better highways, container ports, and coordination mm -hmm. between ports mm -hmm. involved, it will be very positive. Mm -hmm. uh, China has a lot of surplus capital to export. Mm -hmm. They are looking for opportunities to mm -hmm. invest, mm -hmm. all of which is good. Yes. Business is good, yes, and uh, uh, benefits will be mutual, obviously. Mm -hmm. um, so, as far as that is concerned, I think it is a very positive story. Mm -hmm. The question is, ASEAN is also troubled mm -hmm. by the military aspects mm -hmm. of what is happening in the South China Sea. Yes. Because they are exclusive economic zones mm -hmm. are being claimed in overlap by the Chinese uh, nine dotted line. Yes. And the significance of that is the future value of undersea gas mm -hmm. and oil mm -hmm. is a tremendous asset for countries uh, that are entitled to it mm -hmm. by international law mm -hmm. and to for them to accept that they have to surrender those rights mm -hmm. is a very difficult position but at this point in time mm -hmm. <coughs> none of these countries are in a position to challenge mm. the military activity of uh, the PLA Navy mm -hmm. Mm -hmm. and ASEAN as a whole I think this in in the back of their minds mm -hmm. is something China needs to resolve satisfactorily mm -hmm. because that may hold back cooperation in other beneficial areas um, when you're talking about this kind of initiative, mostly you're focusing on the economy, yeah. focusing on the trade, trading together. And how this initiative would 
goes to the people, to the social, in the pillar of people to people? People to people, um, you know, it's not just, uh, economy is not just a uh, just, uh, just, uh, number of games. Mm -hmm. Economy is partly a uh, people to people kind of people to people relationship. If uh, the Chinese people, uh, if the, for instance, the Dongying Gong Soup is so popular in, in China, and of course people would remember where it comes from, you know? Yeah. Um, and, and also, lots of people, when they visit Thailand, they will bring back mm -hmm. the stuff to make Dongying Gong Soup and they sell on the internet in China. Or maybe there's something that the Thai people would like to have more from China. You know, I uh, wouldn't think China doing good thing or, or making a wise decision if it tries to be, the, you know, like in the old emperor. <laughs> you know? Uh -huh. uh, that, that, that would be very stupid. สนับสนุนโดย AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่าส่วนในวงสนทนาของสื่อมวลชนในเอเชียที่เรียกว่าเอเชียมีเดียฟอรัมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่อนข้างตรงไปตรงมาคนที่พูดหากว่ามาจากจีนเองก็จะเชียร์โครงการนี้อย่างออกหน้าย้ำถึงประโยชน์และอนาคตอันรุ่งเรืองหากได้เส้นทางสายไหมในยุคศตวรรษที่21นี้ร่วมกันแต่ว่านักวิเคราะห์จากหลายประเทศตั้งประเด็นที่ผู้นำจีนควรจะต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษนั่นคือหากว่าปักกิ่งไม่แก้ปัญหาความขัดแย้งกับอาเซียนหลายประเทศในทะเลจีนใต้อย่างเป็นรูปธรรมก็อย่าได้หวังว่าเส้นทางสายไหมยุคใหม่จะเกิดขึ้นอย่างราบรื่นมากนักมองว่าแนวความคิดปีเริ่มในการพัฒนาให้หนาหนึ่งเป็นเกตเวย์ไปสู่อาเซียนเนี่ยมันจะลดระดับความตึงเครียดระหว่างอาเซียนแล้วก็จีนที่ที่มีประเด็นขัดแย้งกันอยู่ได้ไหมคะเรื่องเรื่องเรื่องน้ำน้ำซัพพลายเนสีความขัดแย้งมันก็เหมือนเพื่อนบ้านนะบางทีเราก็ระหว่างเพื่อนบ้านยังมีเรื่องเล็กๆน้อยๆทะเลาะกันผมคิดว่ามันไม่ควรจะเป็นเพลงหลักของของทั้งสองประเทศหรือว่าจีนกับอาเซียนเราต้องมองว่าการพัฒนาของจีนอาเซียนเติบโตทุกปีแล้วก็มีสินค้าที่ขนมาจากอาเซียนมาถึงจีนแล้วก็จีนส่งส่งรายการออกไปก,ก็ดีมันเติบโตทุกปีมันทำให้ทั้งสองฝ่ายมีส่วนช่วยทั้งสองฝ่ายได้ผลประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการทะเลาะกันหรือว่ามีความขัดแย้งกันมันเป็นเรื่องปกติปัญหาอยู่ที่ว่าเราอยากจะแก้ไขไหมเราคุยกันนั่งลงมาคุยกันได้ไหมเราปรึกษาได้ไหมถ้าหากว่าเรามีพื้นฐานปรึกษาได้คุยกันได้ประชาชนใจประชาชนของเราที่ที่ถูกใจกันที่คุยได้โอเคไม่มีปัญหาผมคิดว่าผมคิดว่าน่าจะคุยได้แล้วเรายังต้องระวังมีมือที่3ที่แทรกแซงเข้ามาด้วยเพราะว่าเราอันนี้เป็นปัญหาของระหว่างเพื่อนบ้านแล้วก็มีคนอื่นมาผู้อะไรอยู่ในนั้นอันนี้ก็เหมือนชีวิตประจำวันของคนนะ It is surely that this kind of initiative would benefit the both sides, the yeah. ASEAN, the China. But there are some kind of topics going on with these um, countries. Um, would Um, the, the difficulties about the maritime South yeah, China Sea would yeah. be the barriers for this initiative. Uh, that's a kind of. Uh, first of all, I have to say those things are really unfortunate for the people in, in the whole region. On one level, they're the business for the politicians and diplomats. And do common people benefit from them? Hardly. Uh, having one more island, or having one less island, or 
you know, uh, it's presumed there's a lot of oil and the gas um, under the sea. But, <laughs> you know, in the future maybe we have more shale gas, in the future we may have more solar energy. That's not a really an, an issue that can decide the fate or the destiny of a big nation. I think the, all the political issues, um, they come and go. They don't stick. For instance, when, when China was having the Cultural Revolution, uh, there are a lot, lot more uh, political issues around. Uh, the American air bases in Thailand, in the Philippines, in Vietnam, the war in Vietnam, and the uh, Americans fighting Cambodia, and so on and so forth. So what? 30 years later? It's not an issue anymore, right? And China supported um, uh, rebellions in Thai and Malaysia and, you know, the leftist demonstrations. Not anymore. Not anymore. So right? you mean this, um, this kind of, of issues wouldn't be barriers for this initiative? If you look at things on people-to-people -people level, if you look at things in the real economy, I won't even call them real issues. That's my point. Uh, and I believe I, I believe in what I say because I saw it. 30 years ago, when I grew up in China, there was the Vietnam War. And the Chinese propaganda said, oh, there are enemies around us. No, they're, now they're, you know, Thailand is our friend. Cambodia is our friend. Vietnam is, you know, other than the South China Sea. What's wrong with us? Nothing really. So what are the challenges for this initiative? I I think whether or not you have any immediate increase or decrease in mutual benefit, the direction is good. The direction is about doing business. The direction is about making friends. The direction is about solving problems. It's not uh, to assert um, self-interest, to assert uh, power and to like um, treat other people, some other people like in the, in the colonies, or like a canal, uh, colonialist um, in the past. สวัสดีหนึ่งกลุ่มที่ต่อต้านอย่างออกหน้าออกตานั่นก็คือประเทศที่มีความขัดแย้งกับจีนในทะเลจีนใต้ซึ่งก็คือเวียดนามและฟิลิปปินส์จนถึงวันนี้การเจรจาหาทางออกเรื่องทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับอาเซียนก็ยังไม่ได้ข้อสรุปออกมาที่เป็นสูตรที่ชัดเจนแม้จะมีการประชุมว่าด้วยโค้ดออฟคอนดักหรือหลักปฏิบัติร่วมกันระหว่างจีนกับอาเซียนในเรื่องนี้มาหลายรอบและมีการถแถลงข่าวรับปากคำจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องเดินหน้าสร้างกติกามารยาทเพื่อป้องกันศึกสงครามในทะเลให้จบได้และล่าสุดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศของจีนได้เรียกพบเอกอัครชูตสหรัฐประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อประท้วงกรณีที่สหรัฐส่งเรือพิฆาต USS ลาเซนติดขีปนาวุธนั่นเข้าใกล้หมู่เกาะเทียมของจีนในทะเลจีนใต้ขณะที่สถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนระบุว่าในหลิวเจิ้นมิ้นรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศจีนได้กล่าวเตือนสหรัฐว่าขาดความรับผิดชอบและขอให้สหรัฐยุติการดำเนินการดังกล่าวโดยเร็วเพราะส่งผลเสียต่ออำนาจอธิปไตยของจีนและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงด้านในจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าแม้ว่าจะมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องทะเลจีนใต้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและสหรัฐต้องการเห็นความสัมพันธ์ของสองชาติเติบโตต่อไปเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศและในภูมิภาคเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเมื่อเรือ USS ลาเซนของกองทัพเรือสหรัฐ
ได้ลั่นล้ำเข้าไปในรัศมี12ไมล์ทะเลในเขตน่านน้ำรอบๆแนวปะการังซูบี้และมิสชีฟในพื้นที่หมู่เกาะสตรัลลี่ที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์ซึ่งสหรัฐอ้างว่าเป็นปฏิบัติการตามปกติและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งนายอาร์ชคาร์เตอร์รัฐมนตรีกลาโฮมได้ยืนยันว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นจริงในระหว่างการให้ปากคำต่อคณะกรรมธิการทหารของวุฒิสภาติดตามต่อวันพรุ่งนี้ South China Sea, so it belongs to China. Did you hear that? Yeah. Well, the Indian Ocean is called Indian Ocean, so the whole of the Indian Ocean, you know, the Arabian Sea should belong to Saudi Arabia. You know, I mean, come on, how ridiculous can you get?